দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমি পুষ্টিবিদ তাসনিম আশিক সব সময়ের মতো আজও আপনাদের সাথে আছি আছি হেলথ ক্যাফের সাথে প্রতিনিয়ত আপনাদের বিভিন্ন বিষয় জানার থেকে আমাদের কাছে এবং আমরা সব সময় চেষ্টা করি আপনাদের জানার বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে প্রোগ্রামগুলো করার জন্য তেমন একটি বিষয় নিয়ে আজকে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আপনারা জানতে চেয়েছেন কি ধরনের খাবারগুলো যদি আপনি ছোটোবেলা থেকে আপনার বাচ্চাকে দেন তাহলে বাচ্চার ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হবে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট দর্শক কারণ আমরা জানি এক বছর থেকে বা এক বছর থেকে পাঁচ বছরের মধ্যেই বাচ্চার কিন্তু ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হয়ে থাকে তো ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হওয়া এই সময় খুব ইম্পর্টেন্ট এবং ব্রেন ডেভেলপমেন্টের জন্য যদি বাচ্চাকে প্রপার ওয়েতে খাওয়ানো যায় তাহলে কিন্তু দর্শক এটা অবশ্যই বাচ্চার ব্রেন ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ বুদ্ধি বিকাশে অনেক বেশি সাহায্য করে থাকে এর আগে কিছু কথা বলিনি দর্শক অনেক মা মনে করে যে বাচ্চাকে পর মানে প্রচুর পরিমাণ খাওয়ালে অর্থাৎ একটা বাচ্চা সারা দিনে যদি আমি বলে থাকি যে তার নয়শো বা এক হাজার বা আটশো এক এক বাচ্চার এক এক চাহিদা ক্যালোরি চাহিদা থাকতে পারে এই ক্যালোরি চাহিদার উপরে অনেক মায়েরা যেটা ভাবে যে অতিরিক্ত ক্যালোরি তাদেরকে দিয়ে ফেলে এর ফলে কিন্তু বাচ্চাদের যেই প্রবলেমটা হচ্ছে তারা কিন্তু অনেক বেশি ওবেজ হয়ে যাচ্ছে বা ওভার ওয়েটের টেন্ডেন্সি দেখা দিচ্ছে ছোটোবেলা থেকেই বাচ্চা ডায়াবেটিক ডায়াবেটিকের মতো একটা সমস্যা দেখা দিচ্ছে বা হার্টের প্রবলেম হয়ে থাকছে অতিরিক্ত তেল বা হাই ক্যালোরি জাতীয় খাবার দেয়ার ফলে বা বাইরের ফাস্ট ফুড খাওয়ার জন্য বাচ্চারা অনেক বেশি জেদ করে থাকে দেখা যায় যে বাচ্চাদের জেদ থামানোর জন্য মায়েরা এই ধরনের খাবারগুলো দিচ্ছে কিন্তু দর্শক এগুলো একটু অ্যাভয়েড করতে হবে আপনার বাচ্চাকে অবশ্যই আপনি খাওয়াবেন বাট সেটা যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্যালোরি না হয় এবং বাইরের খাবারগুলো একটু অ্যাভয়েড করতে হবে বাচ্চা যে খাবার বাইরের যে খাবারগুলো পছন্দ করে সেই খাবারগুলো আপনি একটু ট্রাই করবেন ঘরে তৈরি করে দিতে কারণ সেম খাবারটা যদি দর্শক আপনি ঘরে তৈরি করে দেন এটা কিন্তু বাচ্চার পর্যাপ্ত ক্যালোরি চাহিদা পূরণ করবে সেই সাথে এসেন্সিয়াল যে নিউট্রিশনগুলো আমরা সব সময় বলে থাকি সেগুলো চাহিদাও পূরণ করবে এবং বাচ্চার ব্রেন ডেভেলপমেন্টটা অনেক বেশি সাহায্য করবে এবং বাচ্চা থাকবে স্বতঃস্ফূর্ত আজকে কথা বলবো কিছু স্পেসিফিক খাবার কথা যে এই খাবারগুলো আপনার বাচ্চার ব্রেন ডেভেলপমেন্টে অনেক বেশি হেল্প করে তো সেরকম খাবার কথা বলতে গেলে প্রথমে আমি বলবো দর্শক প্রোটিন অনেক মায়েরা ভাবে কি ভাত খেলেই হয়তো বা তার বাচ্চার ওজন ঠিক থাকবে বা বাচ্চার ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হবে বা বাচ্চার ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি ঠিক থাকবে কার্বোহাইড্রেট বা ভাত তো অবশ্যই দরকার আছে দর্শক বাট সেটা জোর করে বাচ্চাকে অবশ্যই খাওয়ানো যাবে না পরিমাণ মতো খাওয়াতে হবে আপনারা ভাতই খেতে হবে এমন কোনো কথা না ভাতের বদলে আপনারা চাইলে বাচ্চাকে একটু ওটস দিয়ে খিচুড়ি রান্না করে দিতে পারেন বা একটু নুডলস বিভিন্ন ধরনের সবজি ডিম বা চিকেন দিয়ে দিতে পারেন এছাড়া একটা স্যান্ডউইচ ঘরে তৈরি করা আপনার স্যান্ডউইচ পাউরুটি কিনে এনে বা পাউরুটি দিয়ে একটা স্যান্ডউইচ তৈরি করে বাচ্চাকে দিতে পারেন ওভেনে একটা ছোটো মিনি পিজা তৈরি করে বাচ্চাকে দিতে পারেন এতেও কিন্তু বাচ্চার কার্বোহাইড্রেটের চাহিদা পূরণ হবে এবং ভাত দিয়ে কার্বোহাইড্রেট চাহিদা পূরণ করতে হবে দর্শক এটা একটু মাথা থেকে আপনাদেরকে বের করে ফেলতে হবে এবং সেই সাথে আমি বলবো সেমাই বা সুজি দিয়েও কিন্তু কার্বোহাইড্রেটের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব এবং এই সময় আপনাকে বেশি জোর দিতে হবে দর্শক প্রোটিনের দিকে প্রোটিনের খুবই ভালো উৎস মাছ ছোটোবেলা থেকে এক একটা মাছ বাচ্চার ব্রেন ডেভেলপমেন্টে অনেক বেশি সাহায্য করে থাকে নর্মাল যেই আমাদের দেশীয় যে মাছগুলো আছে যেমন রুই মাছ পাবদা মাছ কাতলা মাছ পুটি মাছ বা মাগুর মাছ শিং মাছ অর্থাৎ দেশি মাছ যেগুলো আছে এগুলো আপনি অবশ্যই আপনার বাচ্চাকে রাতের খাবারে বা দুপুরের খাবারে অবশ্যই রাখবেন এবং এই দিকেই জোরটা বেশি দেবেন যেন বাচ্চা প্রোটিনটা প্রপার ওয়েতে খায় এবং সেই সাথে আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে ছোটোবেলা থেকে কিছুটা সামুদ্রিক মাছ খাওয়ানোর অভ্যাস বাচ্চাকে গড়ে তুলুন কারণ সামুদ্রিক মাছে রয়েছে ওমেগা থ্রি এটাও এটাও কিন্তু বাচ্চার ব্রেন ডেভেলপমেন্টে অনেক বেশি সাহায্য করে থাকে আর দ্বিতীয়ত আমি বলতে চাই যে বাচ্চারা বাচ্চাদেরকে অনেক মায়েরা যেটা করে থাকে বিভিন্ন ধরনের শাক সবজি মাছ বা ভাত বা যেটাই খাওয়াক না কেন সেটাকে একেবারে ব্লেন্ডিং করে খাওয়ায় এতে কিন্তু বাচ্চার যে চিবিয়ে খাওয়ার যে টেন্ডেন্সি এই অভ্যাসটা গড়ে ওঠে না আমি সবসময় বলি বা আমরা সবসময় বলে থাকি বাচ্চাকে নর্মাল খাবারে অভ্যস্ত করুন তাকে চিবিয়ে খাওয়ানোর অভ্যাস করুন এতে কিন্তু বাচ্চা প্রপার ওয়েতে পুষ্টি উপাদানগুলো পাবে দেখা যায় যে ব্লেন্ডিংয়ের ফলে বাচ্চার ক্যালোরিটা অনেক হাই হয়ে যাচ্ছে বাট প্রপার পুষ্টি উপাদানগুলো সে পাচ্ছে না সুতরাং বাচ্চা কম খাক বাট সেটা যেন সে নর্মাল হতে চিবিয়ে খায় সেদিকে একটু মাথায় রাখতে হবে দর্শক এবং এই সময় আমি সবসময় বলে থাকি বাচ্চাদেরকে বাদাম এটা সব বয়সে সবার জন্য অনেক ইম্পর্টেন্
চিনা বাদাম বা কাট বাদাম কাজু বাদাম পেস্তা বাদাম বা আখরোটের মতো বাদাম যদি বাচ্চার হাতে দেয়া যায় সারা দিনে কয়েক টুকরা এটা বাচ্চা চিবিয়ে খাবে এবং এনজয় করে খাবে এই বাদাম থেকেও কিন্তু বাচ্চার ব্রেন ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে এবং বাচ্চার স্মৃতিশক্তি ভালো থাকছে সেই সাথে দর্শক পুদিনা পাতা বা থানকুনি পাতার মতো যদি এই খা পাতা যদি বাচ্চাকে একটু রস আকারে খাওয়ানো যায় বা বাচ্চাকে একটু জুস আকারে খাওয়ানো যায় তাহলেও কিন্তু বাচ্চার স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতেও যেমন সাহায্য করছে তেমন কিন্তু বাচ্চার ব্রেন ডেভেলপমেন্টও হয়ে থাকছে এবং কলিন যুক্ত খাবার কলিন বাচ্চাদের ব্রেন ডেভেলপমেন্টে অনেক 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 বেশি ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা পালন করে থাকে কলিনের উৎস হিসেবে আপনারা মাছ যেমন পাবদা মাছ সে প্রচুর পরিমাণে কলিন রয়েছে আপনারা ট্রাই করবেন বাচ্চাকে একটু পাবদা মাছ বা পুটি মাছ একটু বেশি খাওয়ানোর জন্য এবং কলিনের উৎস হিসেবে খুবই ভালো যে খাবারটা সেটা হচ্ছে ডিম ডিমকে সুপার ফুড বলা হয় ডিম যেমন কলিনের চাহিদা পূরণ করে থাকে তেমন তেমন প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করে থাকে এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডের চাহিদা পূরণ করে থাকে এছাড়াও কিছু ভিটামিন এবং মিনারেলস আমরা ডিম থেকে পেয়ে থাকি তো দর্শক ডিমের মতো পুষ্টিকর উপাদান কখনোই বাচ্চার খাবার তালিকা থেকে বাদ দিবে না এখন অনেকের কমপ্লেন বাচ্চা সিদ্ধ ডিম খেতে চায় না ডিম পোচ বা ভাজি কিছুই খেতে চায় না সে ডিমের গন্ধ সহ্য করতে পারে না সেই সমস্ত মায়েদের জন্য আমার উপদেশ যেটা সেটা হচ্ছে বাচ্চা যদি ডিরেক্ট খেতে না চায় তাহলে বাচ্চাকে ইনডিরেক্টভাবে খাওয়াতে হবে যেমন ডিম এবং দুধ মিক্সড করে যদি একটা আপনি হালুয়া করে দেন এটা কিন্তু বাচ্চার জন্য ভালো বাচ্চার ডিমটাও খাওয়া হচ্ছে দুধটাও খাওয়া হচ্ছে বাট বাচ্চা বুঝছে না কিন্তু সেটা একটা ডেলিসিয়াস খাবার হচ্ছে এবং সেই সাথে ডিম এবং দুধ মিক্স করে যদি তাকে পুডিং করে দেওয়া যায় এটাও কিন্তু বাচ্চার জন্য খুবই পুষ্টিকর একটা খাবার হয়ে যাচ্ছে বা ডিম ডিম কিন্তু দর্শক যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে ডিম দিয়ে কিন্তু আপনি স্যান্ডউইচ তৈরি করেও বাচ্চাকে দিতে পারেন ডিমের চপ করে বাচ্চাকে দিতে পারেন ডিম দিয়ে আরও অনেক সুস্বাদু খাবার আছে আমাদের রন্ধনবিদরা বানান এগুলো একটু দেখে বাচ্চাকে কিন্তু একটু মডিফাই করে খাওয়াতেই পারেন দর্শক আর সেকেন্ড কথা হচ্ছে দুধটা বাচ্চাকে অবশ্যই দিতে হবে অনেক বাচ্চার কমপ্লেন থাকে দুধও তারা খেতে চায় না আমি বললাম দর্শক যে দুধের তৈরি করা বিভিন্ন ধরনের খাবার যেমন পুডিং বা দুধ দিয়ে আরও যেই ডেজার্টগুলো হচ্ছে এই ডেজার্টগুলো আপনি বাচ্চাকে দিতে পারেন কাস্টার্ডের মতো পুষ্টিকর খাবার বাচ্চাকে দিতে পারেন এতে বিভিন্ন ধরনের ফল মিক্সড থাকছে যেটা বাচ্চার কিন্তু ব্রেন ডেভেলপমেন্ট করছে ফলও কিন্তু বাচ্চার ব্রেন ডেভেলপমেন্টে অনেক বেশি সাহায্য করে থাকে এবং আর যেটা বলবো দর্শক সেটা হচ্ছে বাটার বা ঘি বা মাখন এই এগুলো কিন্তু বাচ্চার এই গ্রোয়িং এজে বাচ্চার ব্রেন ডেভেলপ অনেক বেশি সাহায্য করে থাকে বাচ্চার খাবারে যদি এক চা চামচ বাটার বা ঘি মিক্স করে দেওয়া যায় এতে যেমন টেস্টের ভ্যারিয়েশন আসে বাচ্চার খাওয়ার রুচি বাড়ে এবং সেই সাথে কিন্তু বাচ্চার ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হয়ে থাকে এখন বর্তমান সময়ে আমাদের দেশে অনেক ড্রাই ফ্রুটস পাওয়া যায় অর্থাৎ যেমন স্ট্রবেরি বলি বা পাকা পেঁপে আম বা বিভিন্ন ধরনের যে কিউবড়ি বা বেরি জাতীয় যে ফ্রুটসগুলো আছে দর্শক এগুলো কিন্তু এখন ড্রাই আকারে সংরক্ষণ করা হয় বিভিন্ন ধরনের সুপার শপে পাওয়া যায় তো দর্শক এই ধরনের ড্রাই ফ্রুটসগুলো কিন্তু আপনি আপনার বাচ্চাকে দিতে পারেন এগুলো যেমন সুস্বাদু তেমনই কিন্তু পুষ্টিকর এবং আপনার বাচ্চা ড্রাই ফ্রুটসের যে কালারগুলো আছে এই কালারের প্রতি একটা একটা অ্যাট্রাকশন ফিল করবে তখন কিন্তু সে এগুলো ইজিলি খাবে বা খাওয়ার চেষ্টা করবে এতেও কিন্তু আপনার বাচ্চার অনেকটাই ব্রেন ডেভেলপমেন্ট হয়ে থাকবে দর্শক তো আমি বলবো দর্শক প্রোটিন কোলিন জাতীয় যে খাবারগুলোর কথা আমি বললাম খুবই সিম্পল খাবার যেমন ডিম হতে পারে মাছ হতে পারে বিভিন্ন ধরনের বাদাম হতে পারে এবং ভাইটামিন মিনারেলস উৎস হিসেবে ড্রাই ফ্রুটস হতে পারে এবং বাচ্চার আয়রনের জন্য ড্রাই ফ্রুটস যেমন খেজুরটার কথা আমি সব সবসময় বলি খেজুর বা বাদাম এবং বিভিন্ন ধরনের যে সিজনাল ফলগুলো আছে এগুলো থেকেও কিন্তু আপনারা আয়রন ক্যালসিয়াম পেয়ে থাকবেন এবং ক্যালসিয়ামের খুব ভালো সোর্স হতে পারে দুধ ডিম ছোটো মাছ বাচ্চারা কিন্তু ছোটো মাছও খেতে চায় না দর্শক বাট এটা তাদের জন্য দরকার সেই ক্ষেত্রে কাটাযুক্ত ছোটো মাছকে আপনারা পেস্ট করে একটু বিভিন্ন ধরনের স্পাইসি অ্যাড করে এটাকে যদি আপনারা ডুবো তেলে বা শ্যালো ফ্রাই করে বাচ্চাদেরকে দেন এটা কিন্তু একটা মুখরোচক চপ বা কাটলেট আমরা যেটাই বলি না কেন সেটা হচ্ছে এবং এটাকে যদি আপনারা একটা প্লেটে সুন্দর করে সাজে বিভিন্ন ধরনের একটু গাজর বা একটু টমেটো একটু লেটুস পাতা বা একটু সাথে একটা চামচ বাটার বা অলিভ অয়েল তেল উপরে গার্নিশ গার্নিশিংয়ের সময় দেন এটাও কিন্তু বাচ্চার 
খাবার প্রতি অ্যাট্রাকশন আনবে এই ধরনের খাবারগুলো যদি একটু মডিফাই করে বাচ্চাদেরকে দেন তাহলে কিন্তু বাচ্চারা খাবে আসলে দর্শক বাচ্চাদের টেস্ট ওদের যেমন রুচির ভিন্নতা রয়েছে তেমনি কিন্তু ওদের খাবারের ভিন্নতা রয়েছে ওদের দেখার ভিন্নতা রয়েছে আপনি যে খাবারটা পছন্দ করবেন আমি যে খাবারটা পছন্দ করব আমাদের রুচি যেমন ওদের টেস্ট বা রুচি কোনোটাই আমাদের মতো হবে না কারণ তার বয়সটা ভিন্ন এটা আমাদেরকে একটু লক্ষ্য রাখতে হবে এবং আমরা যেমন একটা সলিড চিকেন পছন্দ করি বা মাংসের ঝোল বা বিভিন্ন ধরনের ভর্তা পছন্দ করি তারা কিন্তু এটা স্বাভাবিকভাবেই করবে না দর্শক তো সেই ক্ষেত্রে বাচ্চার খাবারের পিছনে আপনাকে একটু এফোর্ট দিতে হবে আপনি সাধারণ খাবার দিয়ে বাচ্চাকে একটা ডেলিশিয়াস এবং অ্যাট্রাক্টিভ খাবার তৈরি করে দিতে পারেন এবং বাচ্চার খাদ্য তালিকা আপনি রাখতে পারেন স্যুপের মতো একটা আদর্শ খাবার এবং দর্শক যে খাবারটাই বাচ্চার সামনে দেন না কেন এটা যেন যেই ডিশে আপনি সার্ভ করবেন সেই ডিশটা যেন হয় খুব সুন্দর নিট অ্যান্ড ক্লিন এবং ডিশটা একটু ফ্রুটস বা একটু ভেজিটেবল দিয়ে আপনি সার্ভ করতে পারেন বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ধরনের একটু ফুল বা একটা কার্টুন বা বিভিন্ন ধরনের যেইভাবে আমরা ডেকোরেশন করে থাকি না কেন এগুলো করে যদি প্লে বাচ্চার খাবারের প্লেটটা সাজিয়ে দেওয়া হয় সে কিন্তু তার নির্দিষ্ট খাবারটাও খাচ্ছে পাশাপাশি তার ফ্রুটস এবং ভেজিটেবলও খাওয়ার অভ্যাস করে উঠছে সব থেকে বড় কথা যেটা সেটা হচ্ছে বাচ্চাকে আসলে খাবারের প্রতি অ্যাট্রাকশনটা তৈরি করতে হবে যদি খাবার প্রতি বাচ্চার অ্যাট্রাকশনটা তৈরি হয়ে যায় বাচ্চা নিজ ইচ্ছাতেই খাবার খাবে দর্শক এবং আরেকটা যেটা মাথায় রাখবেন সেটা হচ্ছে বাচ্চাকে হাতে খাওয়াবেন অর্থাৎ বাচ্চার সামনে খাবারটা দিয়ে দেবেন সবসময় তুলে খাওয়াবেন না হ্যাঁ ওকে নিজের হাতে খেতে দিন আজকে হয়তো খাবারটা নষ্ট করবে বা কালকে হয়তো খাবারটা নষ্ট করবে বা এক কাপ বা এক মোট পরিমাণ খাবার দিলে হয়তো হাফ খাবে সে হাফ ছুট ফেলে দিবে ছিটিয়ে ফেলবে কিন্তু যেই খাবারটুকু সে নিজের হাতে খাচ্ছে এটা থেকেও কিন্তু সে তার পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদানগুলো পেয়ে যাচ্ছে এবং তার চিবিয়ে খাওয়ার অভ্যাস হচ্ছে তার হজম শক্তিটা ভালো হচ্ছে স্মৃতিশক্তি ভালো হচ্ছে এবং সেই সাথে একটা ভালো অভ্যাস গড়ে উঠছে দর্শক সে নিজের প্রতি ডিপেন্ডেবল থাকবে অন্যের প্রতি না তো দর্শক এগুলো একটু মেনটেন করুন আর আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে বাচ্চাদেরকে একটু ওমেগা থ্রি যুক্ত খাবার যেটা বললাম সামুদ্রিক মাছ থেকে পেয়ে থাকেন এটা খাওয়াতে পারেন সেই সাথে একটু অলিভ অয়েল বাচ্চাদের খাদ্য তালিকায় রাখতে পারেন এবং অলিভ অয়েলটা কখনোই কুকড করবেন না অলিভ অয়েলটাকে বাচ্চাদের যে খাবার আছে সে খাবারের উপর আপনি একটু ছিটিয়ে মানে একটু ছড়িয়ে দিতে পারেন বা একটু মিক্সড করে দিতে পারেন এতেই বাচ্চার পর্যাপ্ত চাহিদা পূরণ হয়ে যাবে তো এই এই ধরনের খাবারগুলো আপনি খাদ্য তালিকায় রাখুন তবেই দেখবেন যে বাচ্চা খুব ভালোভাবে তার পুষ্টি চাহিদাগুলোও পূরণ করতে পেরেছে এবং ব্রেন ডেভেলপমেন্টটাও হচ্ছে এবং সেই সাথে বাচ্চা হবে নিজের প্রতি কনফিডেন্স এটাই দরকার তো দর্শক আজকে আর না আপনাদের আরও অন্যান্য বিষয় জানার থাকলে অবশ্যই আমাদের ইনবক্সে জানাবেন বা এছাড়াও যদি আরও কিছু জানার থাকে প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কমেন্টস করবেন আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে এ পর্যন্তই দর্শক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন হেলথ ক্যাফের সঙ্গেই থাকবেন এবং অবশ্যই হেলথ ক্যাফেকে সাবস্ক্রাইব করবেন